Okay, hi everyone. So today let's uh, discuss this interesting problem. So it says a hollow sphere, a solid sphere, a disk and a ring all having same mass and uh, radius are rolled down on an inclined plane if no slipping takes place. Uh, which one will take the smallest uh, time to cover a given length? Fine. So देखो इस तरह से हमारे पास एक inclined surface है और इस पर रोलिंग होता है तो रोलिंग किसका होगा जनरली स्फेरिकल और सर्कुलर बॉडी का ही रोलिंग होगा राइट प्योर रोलिंग दे रखा है सो इस तरह से आप एक बॉडी है जिसे रेस्ट से रिलीज करते हो सो टाइम हमें बताना है टाइम किसका मिनिमम होगा जिसका एक्जेलरेशन मैक्सिमम होगा अब एक्जेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं सो देखो लेट मी ड्रॉ द फ्री बॉडी डाइग्राम ऑफ दिस यू नो स्फेयर और सर्कुलर बॉडी सो किस तरह से होगा एक तो वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड सो आई एम टेकिंग द कंपोनेंट डायरेक्टली इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा होगा और आगे की तरफ होगा आपका एम जी का साइन थीटा राइट मैंने एम जी की कंपोनेंट ले लिए इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा फ्रिक्शन के बिना रोलिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन फोर्स ही प्रोवाइड करेगा राइट और नाव इसका कुछ एक्जेलरेशन होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और ये रोल कर रहा है तो इसका कुछ एंगुलर एक्जेलरेशन भी होगा लेट्स ए अल्फा राइट right? और uh, हमें क्या क्या पता है मास पता है और इसका रेडियस पता है और यू कैन से वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्शिया बाय मास एंड रेडियस तो ये चीज़ें हमें पता है नाउ हमें जो चीज़ें नहीं पता दैट इज़ एक्जेलरेशन नहीं पता अल्फा नहीं पता फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू नहीं पता सो so, तीन हमारे पास वेरिएबल्स हैं सो यू नो तीन इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन तो सिंपल है राइट दैट विल बी एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स दैट इज मास इंटू एक्जेलरेशन नेट फोर्स अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन दैट इज मास इंटू एक्जेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगा एम जी कॉस थीटा को राइट नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो अ वेरिएबल बट उसका वैल्यू आप इजिली फाइंड कर सकते हो एम जी साइन एम जी कॉस थीटा सो हमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं चाहिए और सेकेंड इक्वेशन कहाँ से लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा नाउ टॉर्क कितना होगा देखो जो सेंटर से फोर्सेस पास हो रहे हैं उनका तो कोई टॉर्क नहीं होगा आई एम राइटिंग द टॉर्क अबाउट द सेंटर सो सेंटर से एम और नॉर्मल रिएक्शन पास हो रहे हैं तो उनका कोई टॉर्क नहीं होगा टॉर्क किसका होगा फ्रिक्शन फोर्स का और कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स इन टू आर राइट और ये एंगल तो इनके बीच में नाइन्टी है दैट इज इक्वल टू आई इन टू अल्फा आई हमें पता है इन टू अल्फा नाउ थर्ड इक्वेशन कहाँ से आएगी सिंपली ए इज इक्वल टू आर इन टू अल्फा प्योर रोलिंग में एक्जेलरेशन लीनियर एक्जेलरेशन विल बी आर टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्जेलरेशन फाइन सो एक काम करते हैं अल्फा को पहले एलिमिनेट करते हैं हमें ए चाहिए वी आर इंटरेस्टेड इन ए बिकॉज जिसका एक्जेलरेशन मैक्सिमम होगा उसका टाइम पीरियड मिनिमम होगा नाउ आप अल्फा को इजिली एलिमिनेट कर सकते हो दैट इज ए बाय आर सो यहाँ पे अल्फा की जगह ए बाय आर पुट कर दो ना फ्रिक्शन को एलिमिनेट कर लो फ्रिक्शन यहाँ से आएगा आई इन टू ए अपॉन आर को नीचे ले जाओ सो आर स्क्वायर सो एम जी साइन थीटा माइनस आई अपॉन ए इन टू आर स्क्वायर दैट इज एम इन टू ए सो एक काम करते हैं उसे उस तरफ ले जाते हैं सो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से एक्जेलरेशन कॉमन आ जाएगा i अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम राइट बाय द वे ये डेरी ये जो डेरिवेशन है ये लोग याद भी रखते हैं मीन्स लाइक uh, like, जो रिजल्ट निकल के आ रहा है लीनियर uh, एक्जेलरेशन का दैट इज़ एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय i अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम ये हम यू नो डायरेक्टली भी यूज़ करते हैं कई जगह पे सो so, बेटर होगा कि अगर आप ये रिजल्ट याद रखो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ लीनियर एक्जेलरेशन अगर आपको एंगुलर एक्जेलरेशन चाहिए देन ए बाई आर राइट फाइन सो आप देखो कि इंक्लाइन प्लेन में जब बॉडी मूव करेगा सो so उसके लिए साइन थीटा मींस इंक्लाइन प्लेन का जो थीटा है वो तो सबके लिए सेम होगा आपको क्या क्या बॉडीज़ दे रखी हैं सॉलिड स्फेयर हॉलो स्फेयर सॉलिड स्फेयर डिस्क एंड रिंग सो सॉलिड स्फेयर है हॉलो स्फेयर है एक रिंग है और एक डिस्क है राइट right? सो so इस तरह से है नाव मास सबका सेम है और उनकी रेडियस भी आपको सेम दे रखी है राइट right? सो so इस तरह से देखो जो जो चीज़ें कॉन्स्टेंट है लाइक like मास कॉन्स्टेंट साइन थीटा बिकॉज सेम इंक्लाइन प्लेन पे मूव करेगा तो थीटा विल बी सेम जी सेम है मीन्स न्यूमरेटर पूरा सेम है मास सेम रेडियस रेडियस सेम सो क्या चेंज होगा आई आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए जैसे सॉलिड स्क्वायर का कितना होगा टू बाई फाइव ऑफ एम आर स्क्वायर हॉल स्क्वायर का कितना होगा टू बाई थ्री ऑफ एम आर स्क्वायर राइट और ये क्या है रिंग रिंग का सिंपली एम आर स्क्वायर और डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई टू नाउ आई इज इन्वर्शली प्रपोर्शनल टू एक्जेलरेशन मीन्स अगर एक्जेलरेशन ज़्यादा होगा मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो एक्जेलरेशन कम होगा हमें क्या चाहिए मैक्सिमम एक्जेलरेशन चाहिए मिनिमम टाइम पीरियड के लिए मिनिमम टाइम पीरियड के लिए हमें मैक्सिमम एक्जेलरेशन चाहिए इट मीन्स हमें मिनिमम 
आई चाहिए आई मिनिमम होगा तो ए मैक्सिमम होगा ए मैक्सिमम होगा तो टाइम पीरियड मिनिमम लगेगा राइट जितना ज़्यादा एक्जिलेशन उतने कम टाइम पे नीचे आ जाएगा सो so, हमें आई मिनिमम चाहिए अब आई मिनिमम किसका है मिनिमम uh, आई आप चेक कर लो ये डिस्क का मैंने यहाँ लिख दिया ना ये रिंग का है और ये डिस्क का है इस तरह से आप चेक कर लो किसका मिनिमम है सो टू बाई फाइव इज़ मिनिमम राइट सो सॉलिड स्क्वेयर का अगर आई मिनिमम होगा तो टाइम पीरियड उसे सबसे कम लगेगा बिकॉज उसका एक्जेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा फाइन आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर ओके गाइज कीप वर्किंग आट बेस्ट ऑफ लक बाई